Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenido Roberto Navarro. En 10 minutos 15 vamos a estar conversando con este distinguidísimo colega que tiene la generosidad de visitarnos en nuestro programa. Así que quiero aprovechar el tiempo para algo muy importante que está ocurriendo en estos momentos en nuestra América, en nuestra democracia, en nuestro impulso permanente hacia la libertad. Estoy hablando del Grupo Puebla que está reunido en estos momentos, es decir, en realidad desde mañana hasta el domingo, pero ya está en todos los presidentes, las grandes personalidades que van a participar de este noveno encuentro. Permítanme presentarles algo de lo que allí va a suceder, el Grupo Puebla con presidentes, ahí lo vemos a Evo Morales, por ejemplo, a Marco Enríquez Ominami, con el que vamos a conversar ahora mismo. Pero antes... Permítanme presentarles la contra, lo que vendría a ser el sector capitalista, el sector, eh, para mí, muy opuesto a, lo, a los valores de la democracia. ¿Qué es eso que se reunió hace poco acá en Buenos Aires? Libertad, democracia, etc. Habló Piñera y señaló que su enemigo, el gran enemigo de todos ellos, es el Grupo Puebla, un enorme, un extraordinario elogio para el Grupo Vuelve. Lo escuchamos y enseguida estamos con Marco Enríquez Ominami. Y es en este contexto que de retroceso y de asedio de la libertad y la democracia en que nos reunimos hoy día en Buenos Aires. Las causas son muchas. En primer lugar, mala calidad de la política, debilidad de las instituciones democráticas, populismo, demagogias, caudillismos autoritarios y responsabilidades. Narcotráfico, crimen organizado, corrupción, son males que asolan y que asedian a nuestras libertades y a nuestra democracia. Tenemos al frente un enemigo de la libertad y la democracia que ha demostrado ser muy eficaz y ha logrado muchos resultados, como es el Grupo de Puebla. Este es el Grupo Puebla. Están Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández de República Dominicana, Rafael Correa... Evo Morales, Manuel Celaya de Honduras y Marco Enríquez Ominami, el que me da mucho gusto saludar. Marco, ¿cómo está México? ¿Cómo han encontrado Puebla? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Víctor Hugo. Qué honor estar contigo y con tu canal. A la orden y aquí, muy expectantes de un encuentro que tiene carácter continental, puesto que vienen eh, las máximas autoridades de varios países, y como dijiste muy bien, más de 100 líderes de 20 países, hombres libres y deliberantes, y que a, difer a diferencia de Piñera, eh, no nos contradecimos de manera tan obscena como lo que acabo de escuchar. Sí. Nosotros somos un grupo de gente rigurosa, pro-democracia, pero también muy exigente para cumplir la esperanza en nuestros pueblos. De todas maneras, es un reconocimiento, Marco, lo que ha dicho Piñera a lo importante que es el Grupo Pueblo. Él lo señala peyorativamente, pero me parece que es muy valioso para ustedes, que son un grupo joven, eh, tener eh, la certeza de que están haciendo un camino muy importante. Claro, yo creo que América Latina y el Caribe es la región, como todos sabemos, más golpeados por la pandemia y que fue invisibilizada por los gobiernos justamente de Piñera, de Macri, de Duque, de Bolsonaro, un ejército de, de presidentes que fueron profundamente incompetentes respecto a sus promesas, de sus promesas. Ellos plantearon la reactivación económica, la seguridad, la paz, y que América Latina volvería a la prosperidad. Pasó exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Y solamente en la mano de Lula, de Alberto Fernández, de Arce, de AMLO, de un conjunto de líderes, América Latina ha recuperado la voz con propuestas concretas. El Grupo de Puebla es un grupo democrático, Piñera, Vox, Bolsonaro, Milley, Cast han hecho del Grupo de Pueblo un fantasma. Nosotros estamos aquí a cara descubierta y cuando quieran debatimos de corrupción, de democracia, de rigor, de exigencia, de crecimiento económico, porque cuando ellos han gobernado o han pretendido gobernar, simplemente han demostrado no tener ningún amor por su pueblo y ser simplemente futuros estudiantes de Washington para tareas menores. Marco, ¿cuáles son las consignas esta vez a partir de mañana? Nosotros hemos planteado tres cosas rápidamente. Una, que el Grupo de Puebla, de la mano, entre otros, de Lula, ha recuperado la voz y queremos proponer un camino porque buena parte de los dilemas de la humanidad hoy, Víctor Hugo, tienen que ver con América Latina, alimentación, cambio climático, paz entre guerra y Ucrania. Somos parte de la respuesta. Argentina y Brasil alimentan a más de mil millones de seres humanos todos los días. Si tú los sumas, si agregas el gas venezolano, el petróleo venezolano, ecuatoriano, el cobre y el litio chileno, por ejemplo, somos potencia mundial pero des desintegrado no funciona. Segundo planteamiento, el sistema financiero. Avanzar en lo que Dilma Rousseff, también miembro del Grupo de Puebla, presidenta de los BRICS, 
ha planteado de la mano también de varios presidentes. Y tercero, el tema del caos climático. Este es un caos absurdo porque nosotros no somos los que más contaminamos. Estados Unidos contamina más que toda América Latina junta y el Caribe. Escuchen, Estados Unidos solo contamina más que todos, que 34 países. Más de 700 millones de habitantes contaminamos menos que ellos. Y nosotros tenemos que entonces pagar la factura de un proceso del cual no somos los máximos responsables. Entonces vamos a hacer un planteamiento global, ambicioso, después de deliberar, como tú dijiste muy bien, viernes, sábado y domingo. Qué importante sería encontrar alguna posibilidad de que cuando las izquierdas toman el poder político no estén tan superadas por el poder real, porque de todas maneras siempre ellos, me da la sensación, no sé si lo compartes Marco, que ellos retienen la esencia del poder real, trabajan muy bien en la justicia, tienen los medios de comunicación y tienen riquezas insultantes para llevarse por delante al poder político, así sea un poder de la izquierda y sea un poder valiente, como el de Evo, como el de Lula, bueno, como el de tantos, el de Correa, como tantos que hemos tenido y tenemos en nuestra América Latina. Yo diría que además tienen otra ventaja, la insolencia sin rebeldía, la insolencia vacía es atractiva, porque efectivamente el Estado y la democracia todavía tienen mucho que resolver y entonces ponerse de manera insolente proponiendo la disolución del Estado, la disolución del Banco Central, desregular un país, pretender que la libertad es libre, que es la frase más estúpida que he escuchado en mi vida, que es negar la importancia del esfuerzo enorme que la humanidad ha hecho para el trabajo infantil, los feriados, las horas libres, limitar la la, las horas del trabajo, producir dignidad en la vida en común. Todas esas son conquistas de, de quién, de ellos, ¿no? El derecho a voto, que no fuera censitario, que un hombre valiera lo mismo que otro hombre, que un trabajador vale lo mismo que otro trabajador, que el patrón vale lo mismo que su trabajador, que las mujeres pudieran votar, son todas esas causas. El fin de la esclavitud, el fin de la apartheid, todas estas son causas progresistas, son ellos, los ultraconservadores, que son atractivos porque representan la insolencia pero vacía. Y efectivamente nos acusan de barbaridades, y esto es como que yo dijera, que son todos unos pedófilos de la economía, sería atractivo. Nosotros somos responsables de nuestros conceptos y adjetivos. Hacemos política en serio porque nos ocupa en serio América Latina y el Caribe. Marco, un gran abrazo. El lunes seguramente vamos a poder hacer una evaluación de lo que allí ha ocurrido. Muchas gracias. A ti, encantado de estar contigo y soy un gran admirador tuyo. Y saludo a este gran canal. Besos y abrazos y adelante. Marco Enríquez Ominami, desde Puebla, esperando la reunión de Puebla. Y nosotros estábamos esperando y ha llegado, querido Roberto Navarro. Hola, Victor ¿Cómo estás? Hugo, qué lindo verte. Igual. Estábamos hablando del Grupo Puebla con Enrique Sominami. Es interesante eso que pasa allí, ¿no? Claro, por supuesto. Yo estuve en la reunión en Buenos Aires en 2019. Estaba Dilma, estaba Pepe Mujica, estaba Samper. Y en ese momento, mientras estábamos cenando, nos llaman para avisarnos que, que estaba en peligro la vida de Evo Morales. Este, y ahí te imaginas a todos los líderes este, del continente trabajando para salvarlo y se comunicaron con López Obrador. Fue, fue una obra muy fuerte y ahí bueno, tuve la oportunidad en, en, en ese lugar que tiene Valdés, Eduardo Valdés, ¿te acordás? Sí. Bueno. Ahí tuvimos el mejor Alberto Fernández cuando pelea por Evo. Sin duda, sin duda, claro, claro. Pintaba otra cosa ahí. Sí, 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 sí. El final no ha sido bueno. Claro. Y bueno, por eso el resultado electoral. ¿no? Hay, una, el, el, hay una diferencia muy grande, creo, en los últimos dos gobiernos, me parece que a Macri le pasó lo mismo, entre las expectativas que uno genera y lo que después puede dar. Pensemos que Macri, este, la gente pensaba que iba a ser mejor que Cristina, por algo lo votaron, por algo ganó. Y cuando se fue... Eh, los ingresos habían caído un 25% y Alberto llega de la mano de Cristina. Recordemos esos actos multitudinarios. Estaba parado al lado de Cristina, lo había elegido Cristina, pensábamos... Fue un buen candidato, ¿eh? ¿Eh? Fue un buen candidato. ¿Como candidato? Sí, sí. claro, claro, claro. Porque sí. tuvo buenos discursos, sí, prometió. Sí. Sí, sí. Quizás nosotros nos equivocamos en tener tantas expectativas. A veces las expectativas nos traicionan. Y hey, las necesidades generan sí. expectativas, ¿no? Yo... El, el día que yo estaba volando, el día que Cristina hizo el mensaje de YouTube y, y bajé y vi que todas las redes estaban, toda la gente estaba muy contenta y yo tuiteé, no hay nada que festejar. Alberto no es Cristina, no se equivoquen, eh, me lo reprocharon ambos. Este, porque veía eso, que las expectativas a veces eh, cuando son muy altas, después el golpe es más grande. Entonces, bueno... Tiene cierta lógica que si los últimos dos gobiernos 
este, no, no cumplieron las expectativas de la población, miren a un tercero. Yo en creo si, que... En, en síntesis, ¿qué salvás de Alberto Fernández de este periodo? La pandemia. La pandemia. Yo estuve con él el 19 de marzo, cuando él ya estaba por, por, por salir a dar el mensaje de mañana nos quedamos todos en casa. Y en ese momento había líderes en el mundo que hacían cuarentena y otros que no. Y me preguntó qué me parecía lo que iba a hacer. Y yo le dije, me parece bien, yo haría lo mismo. Es factible que te cueste la, 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 la elección de, de medio término. Todos sabíamos que tenía un costo. Yo creo que cumplió muy bien. Yo creo que consiguió las vacunas este, que trabajaron muy bien con los gobernadores. Yo creo que todo eso, que después cuando se calmen todo eso, eso le va a ser reconocido porque una pandemia va a ser un hecho que vamos a hablar mucho tiempo. Roberto, eh, yo siempre te atribuyo saber bastante más eh, de, de lo que está pasando en realidad. Mm. Estamos de cara a las elecciones. ¿Qué sabes? La lógica diría, poner que es un partido de fútbol, y voy a decir, bueno, va a, va a jugar este, el Inter de Miami, que cuando juega a Messi gana todos los partidos, con otro que viene mal, qué sé yo, voy a decir, bueno, va a ganar. La lógica sería que gane Milley. Todas las encuestas dicen que el balotage lo ganaría Milley. Yo lo veo a Massa como que viene recuperándose. Massa no podía prometer nada si no ponía algo sobre la mesa. Y lo puso. Puso más de lo que yo esperaba, debo reconocer. Los últimos meses de Massa, desde que Massa viaja a China y le paga al FMI con yuanes y empieza a pagar las importaciones con yuanes también y consigue seis meses para pagarlas, aparece un nuevo Massa que se mueve de otra manera. Este, si alguna vez pensamos, bueno, Massa era el hombre de la embajada, la embajada no debe haber estado muy a gusto con que Massa pasara un día por... Washington y se quedara una semana en China, que fuera y le dijera al FMI, bueno, está bien, te voy a pagar con la moneda de la superpotencia con la que vos estás compitiendo. Ahí aparece un nuevo masa y me parece que en las últimas semanas él da algunos pasos que también estaban fuera del masa que nosotros conocíamos. Porque el otro día, cuando decide darle a 2.800.000 personas ese nuevo IFE, que son dos cuotas que son significativas para la gente por los montos, dos cuotas de 47 mil pesos, él lo saca de otro lado. Lo saca de los bancos, lo saca de las compañías financieras, lo saca de las compañías de seguros. Es decir, no deben estar muy contentos esos dueños del capital de habérselo sacado. Yo diría que de alguna manera le hizo pito catalán al fondo, porque le dijo al fondo, dame los 7.500 millones de dólares y yo te firmo que voy a cumplir estas cosas. Y la verdad que no las está cumpliendo. Y todos sabemos que no las está cumpliendo porque el gasto que está ejecutando en este momento es muy superior a lo que él pactó. Y, y está cumpliendo con quienes tienen que cumplir su pacto. No te he interrumpido porque así como está intacto esto, mañana lo pongo en radio, porque me parece un razonamiento valiosísimo. ¿Y le ha rendido? Eh, yo creo más en la plata en el bolsillo que en las encuestas. ¿sí? Es decir... Si, si Sergio Massa no hubiera tomado, de todas las medidas, hay tres que son muy fuertes para distintos electorados. Una es la del impuesto a las ganancias, para un electorado que él compite con Patricia Bullrich. Este, y las otras dos son muy, muy relevantes para los que menos tienen. Una es el IVA en los alimentos, es muy fuerte eso, es, muy, es una medida muy fuerte. Y la otra es... Este, esto, este IFE, si vos le sumás el IFE a la, a la rebaja en el precio del alimento que significa el IVA, yo me atrevo a decir, lo vi que andaba Z Orlando haciendo cuentas por ahí sobre este tema, eh, muy bien como siempre, eh, me atrevo a decir que a es, esa gente está mejor que cuando votó en las PASO. Hay un montón de gente que además hace tiempo que no, que no, que no, ligaba, ¿no? Que no ligaba una buena mano. Bueno, hay un montón de gente que ahora ligó una buena mano y que salió de masa. Fue el que se le dio. Un abrazo muy especial, Ezequiel, que es uno de esos muchachos que has impulsado porque una característica que quizás pasa inadvertida para la gente es que ha dado, has dado muchas oportunidades. Han surgido... Yo lo veo a Juana Morín y siempre sigo pensando en vos. Escucho a Ari Lijalad y entiendo, como lo vamos a ver ahora que haces una tarea valiosísima en ese reconocimiento a la gente joven, porque normalmente esperan que tengamos nuestra edad claro. eh, para darte el lugar que corresponde y vos se los das cuando son eh, muy jóvenes. Estaba pensando en...
tus muchachos, en lo que ustedes han dicho de Arcor y Ledesma, por ejemplo, uh -huh. y del reparto de utilidades de otros grupos económicos, vamos a poner una placa que habla, el mismo día que se conoció, esto es de Ari Lijalad, que la inflación de agosto fue de 12,4 y que los alimentos fueron lo que más aumentó con un 15,6, Arcor repartió dividiéndose entre sus accionistas por 14.490 millones de pesos, casi 40 millones de dólares, dice de Arcor. Bueno, el azúcar eh, de Ledesma, mirá los aumentos que tuvo, 203 a 761. ¿Es posible confrontar cuando vos ves todo esto con el poder real o estamos derrotados de antemano? Bueno, vos viste lo que ocurre en el continente, ¿no? Los gobiernos que han querido enfrentar al poder real, eh, a, algunos han caído directamente este, y otros han estado muy complicados. Los que no lo enfrentaron defraudaron a la sociedad. Hay un fino desfiladero, hay que acumular mucha fuerza para hacerlo, hay que ser habilidoso. Digo, yo diría que en estos dos o tres meses, Massa lo hizo. Massa lo hizo. ¿Quiere... ¿Se puede hacer durante cuatro años? No lo sé, no lo sé. Yo creo que el, el gobierno que está terminando pecó de no intentarlo. ¿Sí? No, 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 no. Si vos un día decís, este, voy a, a estatizar una cerealera, y al otro día decís, no, me arrepentí, ni siquiera fuiste y chocaste, la 125. Uno puede decir, fue una derrota, porque finalmente... Y después digo, fue una derrota. O hubo una acumulación política tan grande que ahí ese es el momento en que nace el kirchnerismo que, y que con esa acumulación de poder luego este, se dieron las jubilaciones, luego se dio la UH, luego se estatizó IPF. Y lo que duele es lo que hubiera significado Vicentín como cambio hasta de estructura claro, del país. Claro, claro. Ahora, bueno, hay una. Hay que, ser, hay que decir que, que no es fácil. Que no es fácil. En este momento, por ejemplo, últimamente se habla mucho de Guzmán. ¿no? Si, bueno, Guzmán fracasó, qué sé yo. Guzmán no fue la primera opción de, de Alberto Fernández. Fue la tercera. Los primeros dos no aceptaron por el Lofer. Por el Lofer. Porque dijeron, no, yo voy a ir ahí, dentro de un tiempo voy a estar en tribunales y voy a ser difamado. Entonces, nunca hay que olvidar que estamos en elecciones con Lofer con una vicepresidenta que acaban de intentar asesinarla, que este, está inhabilitada, que han, este, eh, la han enjuiciado con, con malas armas. En, es, en, ese, en ese contexto son estas elecciones. ¿No es terrible que haya pasado eso del atentado, entre paréntesis, sí. esto? Eh, y no pasa nada. Y todo sigue. <risa> y todo <risa> sigue. Claro. Tremendo. Y si no sí, lo sí. mencionamos nosotros, casi no se habla de eso. Y guarda que están saliendo cosas y van a salir, ¿eh? hay que estar muy atento a eso. ¿eh? ¿Todavía más? Sí. Interesante. Yo creo que Milman no tiene ninguna forma de zafar. Seguramente Patricia Ulrich no va a pasar al, al, al balotage y entonces va a estar en el llano y, y, y la va a terminar salpicando todo esto. Recordá que en su lugar, en su estudio, se, se llevaron los teléfonos. Las secretarias de Milman le llevan los teléfonos a, a revisar, a borrar cosas, al lugar a donde vos podés, si querés ver la Patricia Burren, la ves ahí, en ese lugar. Así que yo creo que tarde o temprano eso va a salir a la luz. Y va a salir algo más a, a la luz en los próximos días. Vamos a tener mucha información sobre la candidata vicepresidenta de Miley. Todavía no se sabe todo de quién es esa mujer. Porque hasta ahora está quedando como que es una defensora de las víctimas del terrorismo. Va a haber eh, pruebas relevantes este, de su relación con los genocidas. Yo creo que el tema que tiene mi ley, y por eso yo de ninguna manera estoy de acuerdo con todas esas encuestas que dicen que el balotaje es de mi ley, es que tiene más riesgo que Massa, aún siendo Massa ministro de Economía, de, que, de seguir tropezándose él y su vice. Es muy aventurado. Si efectivamente hay balotaje de masa y mi ley, aventurar cualquier cosa. Va a haber una dispersión, va a haber un, un desconcierto, va a haber mucho voto saltando por el aire. No, es imposible. Me de aquí al balotaje hay dificultades para encuestar. Uh -huh. Pero del balota de, de la elección general al balotaje me parece que es una locura tratar de... Ese incidir. es el razonamiento, obvio. ¿Cómo, cómo? Si, si los boca de urna, cuando la gente ya votó, dan mal. ¿Cómo?
¿cómo voy a <risa> yo que alguien me diga, mira, van a ir cinco personas, de esas cinco van a quedar dos, y de esas dos, ahora déjame que te dé el resultado. <risa> Vamos, <risa> yo no te compro esa encuesta. Quiero volver a lo económico. Mira esto que tomamos de la gente de Clarín sobre los escenarios posibles según ellos. Quiero tu conocimiento profundo de la economía que indague un poco, nos explique. Dolarización, hiper o plan Bonex. Tres escenarios posibles y una deuda esencial. ¿Qué te parece esa nota de Clarín? No, no hay ninguna posibilidad de que Argentina vaya a, a una hiper porque el, el cambio de flujo de, de dólares es ahora. En noviembre empiezan a entrar los dólares de la cosecha fina. ¿sí? Este, el tema de la financiación de las importaciones a seis meses sigue. Es decir, lo peor lo estamos viviendo ahora. A partir de noviembre vas a tener ingreso de dólares de la cosecha fina, en marzo vas a tener la cosecha gruesa, ya estás teniendo el resultado del gasoducto. Es decir, en Argentina no van a faltar dólares. No hay un déficit fiscal importante porque Massa no, no está repartiendo plata como sí repartió Macri en su momento, que no la sacaba de ningún lado. Massa puso un impuesto a las importaciones del 15% a una serie de servicios y con eso financió una parte de este dinero que está... Ahora le sacó un, un adelanto de ganancias a los bancos, a los que más ganan, y con eso el Solife. El déficit fiscal de, de este año va a estar muy cerca al que se compró con, comprometió con el fondo. Y lo otro, el plan Bonex, sinceramente eso Clarín lo hace para generar pánico porque en Argentina no hay ningún problema de depósitos, al contrario, están en un récord histórico los depósitos en Argentina. No existe ni con masa ni con, ni con los otros. Lo de la dolorización, bueno, sí, dependerá si gana mi ley o no. No es solo crueldad lo del plan Platita, eh, es una mentira. Porque claro. con, con lo que estás diciendo, de dónde salieron los recursos que después se le dieron a la gente, claro. me parece que está explicado. Plan Platita sería lo que hizo realmente Macri, que ellos presentaban claro. como algo fantástico, ¿te acordás? Claro, ahora, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora vayamos a la parte electoral. Cuando Macri destina esos fondos, eh, crece ocho puntos. Crece ocho puntos. Entonces, el peor momento de la economía fue el momento en que votamos en las PASO. Las posibilidades de masa, que además muestra una actitud, eh, se lo ve como el, si uno eh, viene, viene alguien de afuera, le hagámosle un homenaje a nuestro querido Mario Weinfeld, si, ¿no? si, si viene eh, de Suecia o de Noruega y los ven a los tres candidatos, dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué diferencia hay? ¿No? El humorista nuestro, Agustín López Núñez, le dice mamá Cora a este, Patricia Bullrich. Este, porque, Viste que nunca se entiende, no sabe lo que quiere decir. ¿no? Este, y Milei, este hombre tan exótico, este, ahora se metió hasta con San Martín. Y Massa, bueno, la verdad, puede estar de acuerdo o no, lo podés considerar de derecha o de centro, no sé, pero es, uno lo ve como, tiene otra pinta de presidente. En el debate del domingo, tengo entendido que va a dar el nombre, no sé si del ministro de Economía, pero que va a decir que Roberto Labaña va a ser un asesor general del gobierno. Y va a empezar a dar algunos nombres de cómo él formaría gobierno. Y bueno, va a mostrar un equipo mucho más sofisticado y sólido que lo que puede mostrar mi ley. Uh -huh. Entonces, a mí me da la impresión que lo que queda para adelante es un masa que ya pasó lo peor, que sinceramente se siente eh, en el bolsillo que ese dinero entró, se siente la baja del IVA y se siente el tema del bono. Y un Milley que tiene muchos problemas, él, y te lo anticipo y te lo doy como, como una primicia, porque lo vamos a publicar nosotros, y la información que se va a revelar sobre la candidata a vicepresidenta. ¿Sobre? Sobre la candidata de Milley a vicepresidenta, sobre Victoria Villarroel. Es interesante. Hablando de candidatos... Redrado aparece hablando mucho últimamente y andan diciendo que va a haber un ministro inesperado de Economía. Hoy, por ejemplo, lo tenemos. Lo escuchamos un instante diciendo que no va a haber, que no hay hiperinflación. Y que no la habrá. A ver. Y la inflación era 22.000%. Entonces eso no tiene nada que ver con la, la situación de Argentina actual. Lo que, entonces, saquemos de cuajo el concepto de que hay hiperinflación. La inflación está subiendo por escalones eh, y... Ahora, no tenemos que del 12% que tuvimos el mes pasado, vamos a ir a un 24% el mes que viene, a un, a un 48% el mes siguiente. La espiralización de la inflación es lo que lleva a hablar técnicamente. Después, si se quiere, sí. podemos 
eh, meter en el discurso político. Pero yo digo, técnicamente, desde el punto de vista profesional, eh, hoy no hay hiperinflación en la Argentina. Sí, obviamente hay un problema serio inflacionario que hay que atacarlo. Bueno, está bien lo que dice. Sí, sí, claro, claro. No va a ser él el, el, el economista que va a nombrar masa ahora. Yo no descartaría que en un probable futuro gobierno de masa, Redrado este, ocupe algún puesto. No para mencionarlo ahora. No te pido que lo digas, pero ¿vos tenés alguna idea de eso que anunciaría Massa sobre ministro de Economía? Lo, la información que yo tengo es que anunciaría si, que... Si fuera jugador de póker, que rodaría que lo sabes. <risa> bueno, esperemos, de todas maneras. Eh, porque si el hombre quiere... Dar no lo va a nombrar sobre... arredrado, eso te lo puedo decir porque se lo pregunté. Que es importante. <risa> se lo pregunté. Es importante. Arredrado. ¿Qué puede hacerle Clarín con su... Eh, persistencia en el daño ahora que lo puso se puso de punta con Mila y creó el monstruo o ayudó enormemente a crearlo sí. y ahora se asusta ¿Qué, ¿qué puede pasar con ese si lo has notado si compartís sí, sí, la idea? Sí. bueno lo que puede servir es para que la información que vaya saliendo en los próximos tiempos tenga más canales de, de difusión no lo veo a Clarín como que él solo ahora lo puede frenar la verdad que ha pasado lo mismo de con Trump y con Bolsonaro lo inflan, lo inflan, lo inflan y cuando lo quieren parar no lo pueden parar yo lo veo más a masa a ver, digamos lo votó el 30% de los argentinos el 29,8 yo tengo para mí que en Argentina no lo vota a un personaje como Milei el 50% de los argentinos ¿sí? No votan el 50% de los argentinos a un candidato con una vice amiga de genocidas, que se va a difundir mucho en los próximos días, con, que tiene un futuro presidente del Banco Central que se, se mete con San Martín. Digo, por decir algunas cosas simbólicas que son pesadas en Argentina. ¿no? Que, que está contra el feminismo, que está este, contra la salud pública, contra la educación pública. A mí me parece que hay suficiente tiempo como para que todos se enteren y que no, 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 no puede ganar un balotaje un hombre ¿Cómo así? se llegó a este misterio, mi ley? Bueno, por dos malos gobiernos. ¿No? Por dos malos gobiernos. La verdad. Yo dije el otro día, y no gustó mucho, que, bueno, que lo mejor que puedo hacer yo, como hombre del campo nacional y popular, es decir las cosas malas que pienso de los otros. No puedo hablar muy bien de este gobierno. Para decir, ¿no? Porque no, no, los resultados están a la vista. Este, ahora los otros son peores. La provincia de Buenos Aires mm. es, sigue siendo un eje fundamental para el resultado de las elecciones y va yo, bien. Yo creo que va bien. Yo, uno nunca puede estar totalmente seguro, pero podríamos decir que estamos bastante seguros que la provincia está a salvo. Y creo que ahí Kicillof cumple una labor muy importante. La solidez de Kicillof en la provincia de Buenos Aires ayuda, ayuda mucho. Y la coherencia. Absoluta. Porque está totalmente jugado el proyecto de quién tiene que ser el presidente, por ejemplo. Absoluta. No, lo, para nada no. Eh, uno puede pensar que no es un sentimiento cabal de Kicillof y eso ayuda mucho. Bueno, Kicillof tiene muy claro la diferencia entre tener como presidente a Massa o a Bullrich o a Milley. Sería... Un horror, un horror, este, tener, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con Milei o con Patricia Burri. Estaba pensando en el poder real eh, y el poder político. Lo hablábamos con Marco Enrique Sominami, esto de Arcor, de la, el, la repartija de dinero que hacen ellos es obscena mientras el pueblo está sufriendo lo que sí. ha sufrido como consecuencia de todas esas ganancias. Y hoy, hace un rato, no sé si lo viste, Mayán se estuvo hablando en eh, la reunión de senadores y dijo una cosa que quiero someterla a tu criterio. El grupo Lago Escondido maneja la justicia en la República Argentina. Esa es la realidad. El grupo Lago Escondido, de acuerdo a sus intereses, le dice a los miembros del Poder Judicial lo que tienen que hacer. Esta es la realidad que vivimos hoy en la República. La vergonzosa realidad que vivimos hoy en la República Argentina. Estaban discutiendo por lo de Ana María Figueroa. Uh -huh. Y bueno, había hablado antes Naidenov, eh, este, Cornejo creo también, y Mayans. Salió con lo del grupo Lago Escondido. Eso es otra cosa increíble, así como hablábamos del atentado. No pagan ningún tributo a semejante locura como fue el plan Lago Escondido. Publicamos los audios. Los audios publicamos. 
Este, vos sabés que a, ellos en esos días hablaban con varios medios y Ari Lijalad quiso cotejar la información porque a él no le gusta publicar sin que den la, la voz de ellos. Y cuando vimos los chats decían con el destape no que es un medio hostil. Y yo lo quise recusar porque a mí me han armado causas por las cosas que digo. Yo tengo causas vigentes por las cosas que digo. Y yo dije, bueno, si él dijo que yo soy el director de un medio hostil, entonces no, no va a querer juzgarme. Y no, 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 no aceptó este, este, que, lo, que lo recuse. Yo, yo creo que es, todo lo que nosotros deseamos para nuestro pueblo, mientras tengamos, mientras el lofer esté vigente, no, no va a suceder. ¿Cuál es la síntesis local del lofer para vos? ¿Cómo está armado? Le pregunté un día a Cristina si lo podía contar y me dijo sí. Porque Cristina dijo, este, bueno, y este, lo que me quieren hacer, que Macri o Manieto o la embajada o los marcianos, como queriendo decir, nunca tiene bien del todo claro cómo está armado, pero por ahí anda, ¿no? Digo, Macri, la embajada, Manieto. ¿Quién está arriba de todo? Bueno, uno supone que es el que tiene más poder en ese trío. Pero que Macri sigue estando eh, atrás de muchas causas, Macri sigue estando atrás. Macri sigue siendo un hombre poderoso en Argentina. Y es un gran revanchista. Un Así vengativo es. Así es. importante. Así es. Porque tiene, bueno, como a Nieto, es para disciplinar. Es para disciplinar. Cuando uno dice para qué eh, la insistencia en algunos temas, ¿por qué nunca...? Dejen, bueno, ya dejemos esto. Claro. No lo hacen por eso, porque lo que quieren es disciplinar, que todos los demás vean lo que te va a pasar. Pero hasta te podrías preguntar para qué con Cristina. Porque ya ha demostrado que no quiere ser candidata, que no, no está en ella. Te mostró en el último acto, en la 9 de julio, a sus herederos. Los tenía atrás. Lo incluyó a Massa. Dijo, la generación que viene... Y estaba Axel, estaba Aguado, estaba Máximo y estaba Massa. Te lo dijo. Y de todas maneras la persiguen. Y sinceramente creo que, salvo que, que, que gane el peronismo y que haya una modificación en esto, creo que cualquiera de los dos van a generar que en los primeros meses del año próximo Cristina esté presa. En su domicilio, pero presa. Creo que es lo que viene. Es, Ella lo cree. Es el plan. Claro. Claramente. Claro. Volvamos a la política. Axel Kicillof dice algo, lo vamos a ver, que es muy interesante respecto a cómo las propuestas ya parecían perimidas, cómo alguien puede hablar de dolarización, que es una forma de hablar de... De convertibilidad. De la convertibilidad, etc. Uh -huh. Lo escuchamos a sí, sí. Axel. En 2015 ganaron la elección con lo que llamamos estafa electoral. Recorrían los canales de televisión, Sergio, prometiendo que iban a sacar el impuesto a las ganancias y duplicaron el impuesto a las ganancias. Prometían que no se iba a perder ningún derecho y arrasaron con los derechos. Decían que iban a subir las jubilaciones, las bajaron. Decían que venía una revolución de la alegría. Esa fue la estafa electoral prometer cosas que nunca hicieron y que nunca pensaban hacer. Hoy hay otra estafa electoral, vender espejitos de colores, vender milagros, vender como novedosas ideas viejas, ruinosas y fracasadas que ya se usaron y que no sirvieron. Axel fue el primero en compararlo con la convertibilidad con, argumentativamente. Es, en los hechos es, es lo mismo. Y está bueno recordarlo porque cuando vos no podés tener eh, esa herramienta que es la devaluación, ese mani esa herramienta económica que es la devaluación, cualquier viento que te viene de otro lado te voltea. Decíamos, estornudó México, efecto tequila, y a nosotros nos hizo un desastre el desempleo estaba en el 11% y se fue prácticamente al 19% con el efecto tequila. Eh, luego vino el, el caipirinha, le decíamos, por la crisis de Brasil. Después la, el Rusia. Porque si vos no podés devaluar, si vos no podés tener movimiento de la moneda para, se, para eh, adaptarte a los movimientos externos, vos perdés competitividad. Los otros devalúan y vos no. Lo hablamos por teléfono el otro día con, con Axel. Si vos no podés devaluar, ¿qué hizo Cavallo? 
bajar ingresos para bajar los costos a las empresas. Entonces empezó a bajar las cargas sociales, ahí deterioró las cajas de las obras sociales y de los jubilados, este, y terminó en 2001 bajando salarios reales y jubilaciones reales. Es decir, cuando vos estás atado en la moneda, lo que hace es ir, ir deprimiéndose. Pero qué Mirá los griegos. Qué demostración de poder, haber fracasado rotundamente con eso, haber provocado tanta muerte, tanto desastre sí. en el país, y volver a plantearlo como que bueno. podría ser la panacea. Es lo que vos has dicho siempre, hay que prestarle más atención al poder de los medios de comunicación. Yo creo que hay mucha gente que todavía, muchos en la política, que no le prestan atención al poder de los medios de comunicación. Los medios son capaces... A ver, lo que han hecho blanqueando, digo, que haya personajes funestos de la época del macrismo que se han vuelto a sentar y dar reportajes y dar consejos después de las barbaridades que han hecho, eso solo hace, lo hace un medio con un poder gigantesco. La gente que uno ve pasar por TN, todos los funcionarios que han pasado por el gobierno de Macri, se han sentado en TN en los últimos meses a dar consejos. Eso es blanquear, echarle la bandina, decir, bueno, todas las cosas malas que dices, yo te las saqué. Se permiten cosas increíbles. ¿Viste eso de Guillermo Francos eh, hablando eh, de la, terminar con la gratuidad de la educación y de la salud pública? ¿Cómo? Sí. Lo vamos a ver, pero antes... La gente no está de acuerdo, desde luego. Este, no se enterarán todos. Yo creo que de a poco va permeando igual. ¿eh? Nosotros tenemos un monitoreo de redes este, en donde ya 55, 56% en estos días de las conversaciones sobre mi ley eran en contra. Ah, sí. Por eso digo, el tiempo le juega más en contra a mi ley que a Massa. Tú sabes que hace mucha gente, es increíble el recorrido que has hecho con el destape. Yo que estuve <risa> cuando empezaba también... Ah, es increíble lo sí, que has logrado. Sí. Bueno, eh, sí, decilo. No, quiero felicitar a lo, lo que han hecho acá. Estoy, estuve mirando recién un poco y la verdad que es espléndido. Es incipiente. Es espléndido. Eh, estamos Pero bueno, cuando nos suban a, a ambos, a, a Flow y a las demás cableras, por ahí podemos cosa, conversar que, que mano a mano. ¿no? Te muestro lo de Franco y, y después eh, la pregunta es, ¿cómo se anima esto? Y creo que nosotros le brindamos educación universitaria a muchos extranjeros de manera gratuita. Uh -huh. Habrá que ver si eso es lo que la Argentina quiere hacer en el futuro, ¿no? O sea, yo creo que to todo este tema es un tema que tenemos que analizarlo, porque no somos el país rico de hace 100 años atrás. Hoy somos un país con 40% de pobreza y le estamos pagando educación y salud a un montón de, de ciudadanos de otros países que después resulta que a nosotros no nos atienden, ¿no? Como hemos visto en estos días en los diarios. Entonces digo... No, no, me parece que hay que ser en esto eh, conscientes de cuál es nuestra propia situación de hoy. Bueno, están planteando el arancelamiento no solo de la universidad, de la primaria, del jardín de infantes, todo. O sea, vos vas, no va a haber nada más este público, vos tenés que ir con un voucher. Yo creo eso, creo que de aquí al balotar se va a enterar la, la suficiente cantidad de personas como para que los números cierren. Hoy haces una encuesta... Y el 70%, 75% de los argentinos están en contra de esto. Entonces, uno debería pensar que entonces no puede sacar el 50% de los votos. Si el 75... Hagamos un escenario, yo digo, una ama de casa o, o el marido, quien quiera, se sienta y dice, bueno, a ver, ¿qué es mi ley? Bueno, con mi ley voy a tener que pagar la escuela de los chicos. Tengo que ir a la más barata que haya, a ver, la más barata por ahí me queda 50 cuadras, no lo puedo llevar. Mi abuela ya no va a tener más los remedios gratis, ¿con qué se lo voy a comprar? Este, mi marido que va al hospital una vez por año, bueno, ya no va a poder ir porque no lo van a atender. Mando a mi hijo al colegio y va a haber chicos armados porque se va a poder portar armas. A ver si pasan como en esto. Cuando uno trata de pensar cómo sería Argentina con todas esas ideas, es apabullante. Yo creo que si, si se logra de acá a noviembre, al que esté el balotaje, yo pienso en un balotaje. Mi ley masa seguramente, este, y yo creo que eso no gana, yo creo que esa idea no gana en Argentina. Algunos me dicen, bueno, pero ganó en Brasil, no es lo mismo, yo he ido mucho a Brasil. No, la sociedad argentina es bastante más exigente. Tercero en discordia es el PRO, se han peleado muchísimo de todas las maneras, es insólito lo que ha pasado ahí. Primero uno podría sacar una primera conclusión que ellos, que son los, 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 los que llevaron a cabo el offer, este, los que han creado ese odio, ese antikirchnerismo, eh, no les sirvió. No, no, se, no se gana con anti, aparentemente. ¿no? Este, y después, qué sé yo, en el fondo son lo mismo, eligieron dos estrategias distintas, Bullrich, este, una 
con, con un nivel de odio mucho más a flor de piel, una reta que eligió una distinta, y aparentemente en ese ámbito, en ese voto tan antiperonista, viejo, ¿no? Digo, es vie el antiperonismo es viejo, no es nuevo. Este, en, ese, en ese ámbito, bueno, como están las cosas con este mundo, que sería para extenderse mucho todo lo que ha cambiado, Jorge Alemán habla de un cambio antropológico, sí. eh, en ese mundo, en esa interna, con ese electorado, tenía cierta lógica que ganara el más extremo. Bullrich hablando de Macri otra vez, ya medio negativamente, por lo que Macri dijo de los radicales, fíjate el lío que tienen, te lo muestro y, y lo comentás. Nosotros tenemos que concentrarnos total y absolutamente en los 46 millones de argentinos. Eh, y yo le he pedido a, a todos, lo hablé el otro día con Morales, para que eh, aclare que era un acto institucional, eh, y lo hizo claramente, y también hablé con Mauricio Macri y le dije, no es hora de salir a generar problemas ni críticas. Y también hablé con Mauricio Macri y le dije, no es hora de salir a generar problemas ni críticas. ¿Qué le dijo Macri? Le digo, ya me que voy sí. a portar bien. Le me dijo, dijo que sí, me dijo que sí. Que... Bueno, el problema que tiene es que Macri da por descartado que ella va a perder. Y entonces lo que hace es hablar con sus amigos empresarios para que le den plata a mi ley. Está mirando otro partido. ¿Eso pasa? Absolutamente. Me lo han dicho directamente, no es que lo leí en los diarios. Él llama para pedir por qué no le diste la plata que quedaste conmigo a este, Javier. Y lo llama uno por uno y es el recaudador de mi ley. ¿Te imaginas los acuerdos que tendrá con mi ley? Las cosas que habrá cerrado. Digo, no va a pasar. Si ganara mi ley, no tengo la menor duda que cuatro o cinco personajes que fueron ministros de Macri y que ya se los había puesto a la reta y que ahora se los, puso, se los había puesto a Bullrich, estaría en el gobierno de Milay. ¿Sabrán lo que dice Macri en todos los casos? ¿Será consciente? Porque le ha hecho un favor a Massa extraordinario. Claro, Te claro. lo voy a mostrar. Porque es, él, sí, no, sí, sí. no se da cuenta lo que vale para Massa este reconocimiento de Macri. A generar... ¿Y ha dejado, por ejemplo, en el ridículo absoluto internacional a Georgieva y a todos los técnicos del Fondo Monetario Internacional. O sea, o sea de, son el asme reír del mundo. Déjeme ¿no? preguntarle esto, Macri. Han porque... acordado con él una serie de cosas, él no les cumplió ninguna durante más de un año, lleva ya, o por Ma ahí. Sí, un año, más de un año. Esta es una orquesta de violines para Massa. Es fantástico, es fantástico. Que a, alguien tenía que decirlo y lo dijo él. Está bien, sí, la verdad, le firmó y se fue y le hizo pito catrán, como digo yo, no le cumplió nada. Y eso paga. Pero Eso por paga, supuesto, obviamente. si justamente le da las contras que tiene eh, Massa, es la idea de que representa mucho la embajada, obvio, obvio. que es el Fondo Monetario obvio. Internacional, y este hombre viene a decir... Enorme, enorme favor le hizo, enorme favor. Le tiene tanta bronca a Massa, le tiene tanta bronca, le tiene bronca a cualquiera que le disputa algo. Necesita ser el jefe de todos. Bueno, eh, hay una anécdota que con todos seguramente la conoces, más que, Massa, dice, claro. que se puso a charlar con Biden y Macri caminaba por los jardines claro. embroncado. Sí sí, 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 sí. Y es cierto, lo que dice Massa es cierto. Él no acepta que ningún otro brille cerca de él. Y se pone tan mal que le hace un favor. Lo ayudó. Lo ayudó. Por eso digo, a mí me da la impresión de que hoy los vientos están para el lado de Massa. ¿Alcanza? Veremos, veremos. Es indudablemente el escenario de las PASO marcó un piso. Sí. Y un piso porque era el momento más inconveniente de la elección para Unión por la Patria. Se resaltaba la inflación, no se sabía los pasos que iba a dar con respecto al fondo, por el contrario, había aceptado la devaluación claro. eh, que el fondo había pedido. No era para nada un buen escenario. Yo estuve comparando el otro día todo lo que pasó con Macri y lo que pasó ahora, porque Macri también devalúa al otro día de las PASO. Y, y tiene un pico inflacionario muy grande y después este, distribuye algo de dinero. Ahora, eh, Macri devalúa y sigue devaluando. ¿Hago una pequeña cuenta? Massa venía subiendo el dólar un 7, un 8% mensual. Devalúa un día 22, pero con, luego congela. Entonces, si hubiera seguido con el ritmo normal, él hubiera subido el dólar hasta las elecciones 26%. Él sube 22% y congela. Con lo cual, en realidad, ahí también le dice al fondo que sí y después en realidad hace lo contrario. ¿sí? Este, y la pérdida, porque ¿qué espera el fondo siempre? 
el, el fondo espera que la devaluación sea real, tiene que saber que no hay devaluación real ya en Argentina. El fondo espera que se depriman los ingresos y que entonces consumamos menos y que eso entonces libere más dólares. Bueno, más al otro día empezó a subir los ingresos. Lo subió tanto que no sé si hay algún argentino al que no le llegó una suba de ingresos. Y eso no se esperaba. Y eso Macri no lo hizo. O sea, la suba de ingresos que generó masa en, esto, en este tiempo, después de las PASO, nunca había ocurrido. Ocho redondea lo de ganancias, sale, ¿qué sabes? ¿Cómo, eh, cómo? En el Senado, ¿se redondea lo de ganancias hoy? Sí, sí, sí. Termina claro. el tema sí, sí, y... Sí, sí. Es decir, sí, sí. es ley también. Así es. Para el futuro. Esto eh, Así es. es interesante. Claro. Y yo quiere decir cuando... que cuando, cuando se quiere, se puede sacar algo del Congreso. Los sea, ganancias son... Estaba bien, pero no me entusiasmé. Uh -huh. Porque me parece que el problema estaba abajo. Y ahora sí. se atendió eso de abajo. Lo que se puede, pero se atendió, me parece. Lo del IVA de alimentos la gente lo está usando. Me lo decía la gente de la Asociación de, de Carniceros. ¿Algún supermercadista gente... pícaro... ¿Aumentó un 20% cuando bajaron el IVA al 21? ¿Sabes algo de eso? Yo, a mí me parece que hoy no es difícil hacer eso. Era muy evidente, ¿no? Es un 21%. Puedes hacerlo en algún producto precio ciego, decimos a los precios que la gente no recuerda. Los demás lo recuerdan. Dame un análisis del mundo, de lo que está pasando. ¿Por qué esta avaricia? ¿Por qué están tan enloquecidos por acumular más dinero? Sectores que ya no saben, nunca mm. más van a saber ni qué plata tienen. Nunca... Nunca, nunca se, resolvió, se resolvió geopolíticamente desde la caída del muro ese desequilibrio que se generó, ¿no? Hasta la caída del muro, el, el cuco del comunismo hacía que nadie, que no hubiera un capitalismo salvaje, nadie quería despertar. Por el contrario, el estado de bienestar de claro, Europa es nace hijo. como defensa sí. para que mis obreros no quieran ser comunistas, yo los trato mejor. La verdad es que la, sol, la solución es que vuelva a haber un eje lo suficientemente fuerte del otro lado, y yo creo que se está armando, yo creo que esos son los BRICS, un eje suficientemente fuerte del otro lado como para que Estados Unidos, que está dando la batalla, se está peleando como, como gato, ¿no? sí. digo, este, equilibre nuevamente. Mientras el mundo siga desequilibrado, y vamos a... Vamos es a que es una esto. locura. Vos lo viste a Biden entre los sindicalistas con un megáfono. Es, es, yo creo que es la foto, es si buena. a mí me dicen, no sé si del año, pero es la foto. Sí, eh. sí, espectacular, espectacular. Bueno, algo parecido intentó acá Catopodis, ¿no? Es que llama, llama a parar. Él llama a parar. Lo hace para hacer una jornada de reflexión, qué sé yo, pero es un ministro llamando a parar. Pero no se puede más. Vos fíjate que Biden fue, por el tema de la carne se la jugó, por los medicamentos se jugó. Sí. Eh, en lo interno es indudable que ha dado pelea contra ese capitalismo claro, salvaje. Claro, claro. Pero los dos sabemos que los presidentes de Estados Unidos no son tan poderosos como dicen las... las... Las Mirá películas de Estados Unidos. Peleen por sus necesidades y otros claro. beneficios. Con un megáforo se los está diciendo. Es, es muy curioso. Se están creando nuevos sindicatos en este momento y se están plegando otros sindicatos en este momento. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ustedes salvaron la industria automotriz. Y después habla de la brutalidad del dinero que han ganado sí. y que no lo quieren repartir, que es un problema también local, ¿no? Es un, es un poder cada vez más menguado también el del presidente de los Estados Unidos, digámoslo, ¿no? No, no, no cambian mucho y fundamentalmente los demócratas han tenido gobiernos bastante tibios. Sí, ¿no? sí. Es que también allí el poder real, que claro, lo tienen los republicanos, claro, eh, desde claro, ya es impiadoso. Claro, claro. A, mí me, a mí me entusiasma mucho este, este BRICS ampliado como posibilidad de que en los próximos años se, se vuelva a encontrar el mundo un equilibrio que haga... ¿No? Porque no hemos entrado en lo que va a pasar con la Argentina ante el mundo si mi ley, por ejemplo, fuera presidente, no pone a la Argentina de rodillas, la pone directamente con la cabeza contra el césped y de rodillas eh, frente al poder de Estados Unidos. ¿Escuchaste al empresario de la UIA que fue a hablar en contra <risa> sí. de la jornada laboral? Cordero se llama. Cordero, ¿para qué quieren trabajar menos horas? ¿Qué van a hacer afuera? Es casi suicida además esa propuesta. Porque si no empezamos a, dejar, a bajar la carga horaria, no va a haber trabajo para todos, porque la inteligencia artificial es impresionante, los puestos que se están reemplazando ya ahora, en este momento, por la inteligencia artificial. Entonces, en nada, en un año, en dos años, vamos a tener una explosión de desocupación. Y la verdad es que ellos piensan, bueno, mejor que haya desocupados en la puerta si les pago menos, pero ¿a quién le van a vender sus productos? ¿A quién le van a...? ¿A los robots le van a vender sus productos? 
hay, lo que vos necesitas es un fortalecimiento del poder político que haga entrar en razones a esos sectores. Es un, es un desvarío, parecía capuzoto ese hombre, sinceramente. ¿Para qué quieren? Ya se desvarió que... todo. Cuando hablan de reforma laboral, yo no sé qué más quieren. Eh, porque lo que el capitalismo necesita siempre es una masa de un 20% de desocupados para que el trabajo, esto es, de, de, digamos, de sí, doctrina. Sí. Eh, bueno, ya lo consiguieron, efectivamente el trabajo vale menos. Claro. Eh, ¿Y cuánto menos podría valer? Ya, ¿Qué es lo que quieren hacer? Con ya la está reforma? en un piso histórico, este, tenés que volver a, a, al siglo XIX para tener una distribución del ingreso tan injusta en el mundo. ¿Cómo un laburante puede poner mínimamente la idea y el voto a quien le va a quitar, por ejemplo, la indemnización en caso de que lo echen. Mm. Vos fijate lo que eso significa para un trabajador en términos de dignidad. Sí. Yo, hay algo que comprendo, que me parece que es un error, pero que comprendo que hay algunas de las cosas que propone mi ley, pongamos otro ejemplo, no sé, eh, la escuela pública. Bueno, la escuela pública no es la misma que me formó a mí, ha habido un deterioro. El hospital público. Yo iba a todo público cuando era niño y cuando era joven. Eh, bueno, defrauda también. Yo conté el otro día a un amigo que se fue a sacar una radio fiesta, una mancha sin un pulmón, y le dieron eh, turno para dentro de cuatro meses para hacer una tomografía. En cuatro meses se moría. ¿no? Fuimos y le hicimos, se lo hicimos al otro día. Entonces digo, el desgaste, de cuando el Estado empieza a defraudar, empieza a defraudar, puede haber un manotazo de ahogado. Lo que yo creo que ese manotazo de ahogado no es el 50% de la sociedad. Es decir, que mi ley no puede conseguir el 50% de los votos, que no puede ganar un balotaje en Argentina. Y no, no me sirve a mí el ejemplo de Bolsonaro porque la sociedad argentina es más exigente en materia de Estado, en materia de servicios públicos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de jubilaciones, en materia de derechos humanos. Eso de que no paga ningún precio por los derechos humanos, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Cuando salga a la luz toda la, la, la complicidad de la candidata a vice con los genocidas... Yo creo que sí, está vivo eso. ¿El debate puede influir eh, algo en lo que vendrá para las elecciones bueno, del 22? En, en situaciones muy parejas, a mí me parece que hoy los debates eh, miden más que, rinden más que antes. ¿Por qué? Por las redes, que son como, lamentablemente son como una especie de arterias de la democracia hoy, ¿no? Todo está pasando ahí, muchos le adjudican a TikTok parte del éxito de mi ley. De esta charla... Eh, mañana va a haber un minuto, dos minutos, tres minutos, que la van a ver cientos de miles de personas. A veces lo ven millones. Nosotros tenemos en, en el destape cosas que ve, vieron hasta cuatro millones de personas, que hoy en un canal de televisión eso después no, no lo conseguís. Entonces, después del debate va a haber un post-debate donde va a llegar a casi toda la población. Las personas que, que usan TikTok, los más jóvenes, los más humildes, va a haber, en algún momento va a pasar algo que lo van a ver todos. Por ejemplo, a Santoro anoche le fue bien. Le fue bien, claro que le fue bien. Sí, sí, le fue muy bien. Eh, es bueno en eso, ¿no? Es sí, muy bueno en y, eso. Y, y yo creo que también la diferencia de los candidatos se va a notar claro. el domingo, me parece. Yo estuve hablando con la gente del equipo de debate de masa y, y yo les preguntaba, ¿están preparados para cuando eh, este hombre en mi ley le grite y le insulte a masa? Y me dijeron que sí. Yo me lo imagino a Massa sin gritar ni insultar, pero respondiendo con firmeza. Este, pero lo esperan, porque mi ley no puede sostener una conversación en donde se le diga que no. Lo dijo Rafael Bielsa el otro día en una nota, que trabajó muchos años con él, y dijo, no está actuando. Con siete casas estuvo charlando. Claro. Dijo, él es así, no puede soportar que alguien le diga que él está equivocado en algo y empieza a levantar la voz y a insultar. Lo que me temía, Roberto, que me dijeran... Se terminó. Se terminó. <risa> Qué gusto, ¿eh? Muchas igualmente, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por todo, porque son muchos años en que yo te sí, tengo señor, que agradecer muchos cosas. muchos años compartidos de cosas buenas siempre. <risa> Así es. Roberto Navarro. Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.